South Korea has successfully launched its first homegrown rocket, known as Nuri, becoming the seventh country to send a rocket into space. Leading medical groups in the U.S. have declared a national emergency in children's mental health amid the ongoing coronavirus pandemic. The Japanese volcano Mount Aso has erupted, spewing ash more than a kilometer from the crater and reaching a height of about 3,500 meters into the sky. The Olympic torch of the Beijing 2022 Winter Games has arrived in the capital of China, with a welcome event on Wednesday for the Games to set a set to take place in February next year. And in a major scientific advance, a pig's kidney has been successfully transplanted into a human patient, a procedure that may lead to a new supply of organs for patients in critical need. Let's take a look at today's headlines one by one. First of all, we'll look at the expressions used here. South Korea has successfully launched its first homegrown rocket, known as Nuri, becoming the seventh country to send a rocket into space. 우리나라가 순수 국내 기술로 개발한 첫 우주 발사체 누리호를 성공적으로 발사하면서 세계 일곱 번째 우주 강국으로 발돋움했습니다. 자, successfully launched. 성공적으로 발사했다 라는 뜻이에요. launch 라는 것은 이렇게 로켓이 발사할 때 쓰기도 하고요. 어떤 사업이 시작을 할 때도 launch a business 이렇게 말하기도 하죠. first homegrown rocket. homegrown 이라는 것은요. 원래 이제 직접 어떤 나라에서 키웠다, 만들었다 라는 뜻이 있어요. grown 이라는 것은 원래 이제 키우다 라는 뜻이어서 마치 이제 살아있는 뭐 식물이나 생물인 것처럼 느껴질 수 있지만 그냥 국산 이라는 의미로 아주 많이 쓰는 표현입니다. 그래서 home grown 이라는 게 한국 이 자체적으로 국산, 국내 기술로 개발한 그런 우주 발사체다 라는 뜻이죠. South Korea has successfully launched its first homegrown rocket, known as Nuri, becoming the seventh country to send a rocket into space. Let's move on to the second headline. Leading medical groups in the U.S. have declared a national emergency in children's mental health amid the ongoing coronavirus pandemic. 미국의 주요 의료 단체들이 코로나 대유행이 지속되는 가운데 아동 및 청소년 정신 건강에 국가 비상 사태를 선포했습니다. 자, 비상 사태를 선포하다 declare an emergency. 국가 비상 사태를 선포하다 declare a national emergency. 뭐에 대한 거죠? in children's mental health. 아동의 정신 건강에 대한 즉 아동 및 청소년의 정신 건강 국가 비상사태를 선포했다라는 뜻인데요. 자세한 사항은 잠시 후에 뉴스카스터와 얘기해 볼 거고요. 표현은 declare a national emergency in children's mental health입니다. Leading medical groups in the U.S. have declared a national emergency in children's mental health amid the ongoing coronavirus pandemic. 세 번째 headline 살펴볼게요. The Japanese volcano Mount Aso has erupted, spewing ash more than a kilometer from the crater and reaching a height of about 3,500 meters into the sky. Uh, 일본 아소산의 화산 폭발로 인한 화재, 화산재가 분화구에서 1km 이상 날아가고 3,500m 높이까지 치솟았습니다. 어, 여기서 보면은 spew라는 표현이 나왔습니다. 뿜어내다라는 뜻이에요. Ash. 그래서 이렇게 화산재가 뿜어져 나왔다. 폭발했다라는 뜻이죠. More than a kilometer from the crater. 분화구로부터 1km 이상 이렇게 날아갔고요. And reaching a height of about 3,500 meters. Uh, sorry. Reaching a height of 그러면은 um, 어느 정도의 높이까지. 3,500 meters. 3,500 meter 높이까지 이제 치솟았다. Well, the Japanese volcano Mount Aso has erupted, spewing ash more than a kilometer from the crater and reaching a height of about 3,500 meters in the sky. 
Okay, let's move on. This is our fourth headline. The Olympic torch of the Beijing 2022 Winter Games has arrived in the capital of China with a welcome event on Wednesday for the Games set to take place in February next year. 내년 2월에 열릴 2022년 베이징 동계올림픽의 성화가 환영 행사가 치러지는 가운데 중국의 수도 베이징에 도착했습니다. 올림픽 게임스, 올림픽을 얘기할 때요. The Games라고 줄일 수가 있어요. 원래는 Olympic Games인데요. 이거를 게임스를 빼서 말할 때는 Olympics라고 하죠. 그래서 S가 붙는 이유는 바로 게임즈의 S가 이제 올림픽에 와서 딱 붙는 겁니다. The Olympics 이렇게 말하기도 하고요. The Olympic Games라고도 하고요. 아예 올림픽을 빼고 The Games라고도 합니다. 근데 중요한 거는 이때 다 대문자로 쓰신다는 거예요. 올림픽 당연히 대문자고요. 게임즈도 대문자로 쓰세요. 그래서 The Games에서 큰 G로 썼을 때는 이게 올림픽을 말한다라고 이해하시면 되겠습니다. The Games are set to take place in February. 2월에 열릴 예정인 올림픽이죠. The Olympic torch of the Beijing 2022 Winter Games has arrived in the capital of China with a welcome event on Wednesday for the Games set to take place in February next year. This is our final headline. In a major scientific advance, a pig's kidney has been successfully transplanted into a human patient. A procedure that may need, uh, that may lead to a new supply of organs for patients in critical need. 세계 최초로 돼지의 신장을 사람에게 이식하는 수술이 성공했습니다. 중증 환자들을 위한 새로운 장기 공급 방안을 찾는데 큰 과학적 진전이 될 것으로 보입니다. 자, 이 과학적인 진전을 uh, scientific advance라고 할수 있는데요. In a major scientific advance라고 해서 이런 저 과학적인 진전의 모습을 보이는 이제 그런 실험이 그 결과가 나왔다라는 그런 뜻으로 이해하시면 되겠습니다. 그 다음에 patients in critical need라는 표현이 쓰였는데요. Someone in need. 그러면은 도움을 필요로 하는 사람이란 뜻이에요. 근데 critical need이기 때문에 어 거의 이제 사활이 걸려 있다라고 볼수 있겠죠. 굉장히 뭔가 도움이 많이 필요한 patient 환자, 즉 여기서는 중증 환자를 말합니다. In a major scientific advance, a pig's kidney has been successfully transplanted into a human patient. A procedure that may lead to a new supply of organs for patients in critical need. Those have been today's morning special headlines.